。Hello， 大家好。这颗指甲兰开花已经有一段时间了。上面那些花都已经开始凋下，下面这些花还在开。这是一颗原生种的兰花，它的原产地是菲律宾，是一种市面上比较少有的兰花。有网友想了解一下我是怎样种植这颗指甲兰的，今天就来跟大家分享一下吧。我用的器皿是一个玻璃瓶，植料是水苔。我的种植方法非常的简单，只要这些水苔完全干了，根也发白了，就把这些水苔喷湿了就好。我这里的气候环境比较干燥，大概是一个星期左右喷一次水。这颗指甲兰是我九月二十八号，二零二二年从兰桂坊团购回来的。种植到现在也就半年多吧，就已经开出了花，我还是非常的开心的。短短的几个月，它长出了很多新根，旧的根也有很多长出了水晶根。这里有一个蝴蝶兰的花苞，掉到里面来，把它剪出来。根据网上的资料，指甲兰是一种非常容易种植的兰花之一，可以用树皮、木炭、小石头、陶粒等等植料来种植。我为什么要用玻璃瓶加水苔来种植呢？这还需要从它需要的生长环境说起。指甲兰是复生兰，它的花期是从春天到夏天，有的时候秋天也会开花。开出来的花非常的细小精致，有蜡质感，花期也比较长，差不多有两个月的时间。花是有香味的，花香不算很浓郁，隐隐约约的可以闻到它的花香。指甲兰喜欢温暖湿润的生长环境，白天到晚上的气温是从二十八摄氏度到十五摄氏度，它不耐寒。如果是种植在室外的话。低于十五摄氏度就需要把它搬到室内了。它对光线的要求不高，中低光就最适合它的生长。对水分的要求是在它的生长期一定有充足的水分，但是不能有积水。所以我每一次浇水，只是把水苔喷湿了，杯子底下面是不可能有积水的。它对空气湿度的要求比较高，平均在百分之八十的湿度才适合它的生长。我这里室外的空气湿度，特别是在夏天，可能达不到百分之十，非常的干燥。所以这一颗指甲兰，我一直都是种植在室内，在植物灯下生长。如果您的气候环境是比较湿润的，直接用树皮种植，放在室外也就非常的简单了。它对肥料的要求也比较高，每星期都需要给它施肥，薄肥勤施。冬天它生长的比较缓慢，在这一段时间就不需要给它施肥，少浇水。我们种植兰花一定要根据自己当地的气候环境来做决定。适合自己的就是最好的种植方法。